Гельдентамид обладает антибактериальным действием против анаэробных бактерий, вызывающих заболевания парадонта. При местном применении гельдентамид практически не всасывается. Показания. Применяется при инфекционно-воспалительных заболеваний парадонта и слизистой оболочки полости рта, острый хронический гингивит, воспаление десен, острый язвенно-некротический язвенный гингивит Винсента, хронический отечный гингивит, хронический гиперпластический гингивит, хронический атрофический гингивит, острый хронический парадонтит, парадонтоз, осложненный воспалением, язвенный, автозный стоматит, гангренозный пульпит, хиллит, воспаление слизистой оболочки полости рта при ношении протезов, воспаление лунки после удаления зуба, зубная боль инфекционного происхождения, периодонтит, периодонтальный абсцесс в составе комплексной терапии, постэкстракционный альвеолит, юношеский парадонтит. Как принимать курс приема и дозировка? Используется только для стоматологического применения. Взрослым и детям старше 6 лет при воспалении десен гингивит наносится на область десен два раза в день. Не смывать, воздерживаться от питья еды, чистки зубов. Длительность курса лечения от 7-10 дней. Не заменять чистку зубов. Профилактические курсы лечения проводятся в течение 2-4 недель от 1 до 2 раз в год. Противопоказания. Повышенная чувствительность. Индивидуальная непереносимость компонентов. Детский возраст до 6 лет. Специальные указания. Применение геля дентомет не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения препаратом чистка должна быть продолжена. Побочные действия. Металлический привкус во рту, головная боль, аллергические реакции, кожная сыпь, зуд, крапивница.